ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഒ എൽ ഫ്രീയുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോർഷൻസിന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫീസ് റുട്ടീൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോംസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വളരെ ഭംഗിയായി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് മിസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ തന്നെ പേര് അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ഷൻ വോട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ എന്നാൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തില് ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഹയർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് ലെവൽസിലും എന്തുണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു എ പ്രോസസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു എ പ്രോസസ് ഓർ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ടു അച്ചീവ് എ റിസൾട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് മിസ് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്സിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാലയം തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സെ സെൻ പെർസെന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിജയിക്കണം അതാണ് ടാർഗറ്റ് അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യേ തുടങ്ങണം അല്ലെ കൃത്യമായ അഡ്മിഷൻ നടത്തി കുട്ടികളെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു വ്യക്തമായ ടൈം ടേബിളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു ഈ ടൈം ടേബിളുകളിലൂടെ ചിട്ടയായി പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് കൃത്യമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്കഫോൾഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗൺസിലിങ്സ് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പി ടി എ മീറ്റിംഗ്സ് അതെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സാമിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടി സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് So, ഈ സെൻ പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെയിൽവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമാണ് അതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ റെയിൽവേയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പാർസൽസ് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് അതിന്റെ ട്രാക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു റെയിൽവേയിലെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് വ്യക്തമായ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വാരി ഫ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഇതർ ഓഫീസ് ടു ഓഫീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ വ്യക്തമായ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്
facilities for operations and maintenance okay idu namma operation activities il padunnathu infrastructure ennu vechittundu transportation packing adella infrastructure il padu ini it adinte sahayathodu kuriyana nammude operation activities ella adinte cheyyu അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മള് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കൂട്ടം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കൂട്ടം ഓപ്പറേഷൻസ് ആരാ ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവിടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ യൂസേഴ്സ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് ഈ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിലൂടെ ചില പ്ലാനുകളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതുകൂടി പറയാം ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഫങ്ഷണൽ എന്നുള്ള ടേം നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒരു ഫങ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഫോർമയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഉൽപാദനം അതിന് വരുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ആ ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോയ ആ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം വ്യക്തമായല്ലോ ആ പെർഫോമൻസ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതായത് നിർദ്ദേശം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ആ ടൈം ലൈനിൽ നമ്മുടെ ഈ ടാസ്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു സിസ്റ്റം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസൈൻസിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനുകൾ പലപ്പോഴും അത് വ്യത്യാസപ്പെടാം അതായത് ചില കണ്ടിൻജൻസീസ് വരുമ്പോൾ ആ ഡിസൈനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ വർക്കിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റവും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇക്കണോമി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ കോസ്റ്റിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫേസ് ദ മാക്സിമം കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റിന് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ അതിന്റെ കൃത്യമായ ടൈം ലൈൻ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ വർക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസ് എൻവയോൺമെന്റില് ഈ വർക്ക് കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സ്
അപ്പൊ ഈ വർക്ക് പ്ലാനും വർക്ക് ഷെഡ്യൂളുമാണ് ഇനി മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് വർക്ക് പ്ലാൻ എന്താണ് കുറച്ച് ടിപ്സ് മിസ് തരികയാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആണ് വർക്ക് പ്ലാനിലുള്ളത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അറിയാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞേ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അസൈനിങ് ടാസ്ക് അസൈനിങ് ടാസ്ക് ടു സമ്മൺ ഓക്കെ മൂന്ന് പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇറ്റ് പാസസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടാസ്ക് ആണ് ടാസ്ക് ഏതെല്ലാം പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഒരു വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഓരോരുത്തർക്ക് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വി ആർ അസൈനിങ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടാസ്ക് സോൺ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ടാസ്കിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് അതിന് ഉൾപ്പെടുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ടാസ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ടൈം ലൈൻസ് നമുക്ക് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുക ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ചെലവാകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ മിസ് ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് വർക്ക് പ്ലാനിലുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടാസ്കുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ലൈൻസ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ടാസ്ക് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പൊ തടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോ വർക്ക് പ്ലാൻ ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അസൈനിങ് ടാസ്ക് അസൈനിങ് ടാസ്ക് അത് ഓർമ്മയിൽ എല്ലാവരും വെക്കണം കേട്ടോ പോയിന്റ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വർക്ക് പ്ലാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വർക്ക് ഷെഡ്യൂള് വർക്ക് പ്ലാനിങ് നിന്നും എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആദ്യം മിസ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലാൻ പറഞ്ഞത് അസൈനിങ് ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് ടൈം ആണ് ടൈമിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിരിക്കും ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ എന്നുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂള് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ എത്ര സമയം വേണം എന്നാണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ വേണം അതാണ് ഒരു ഷെഡ്യൂള് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വ്യക്തമായല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള എന്തുണ്ടാക്കുന്നു വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മാനുവലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ വർക്ക് ഷെഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു ക്രിയേറ്റ് employees workshop work schedule in order to attain maximum performance in order to attain maximum performance and attain cheyana everyday namakku loses
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പല ഓരോ അവറും പല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈഡി അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്കും അറിയാം ഇന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവർ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ടീച്ചർ വന്ന് അവരുടെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പോകുന്നു അപ്പൊ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എത്ര സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തീർക്കാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം പോർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അറിയാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോർഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം ലിമിറ്റ് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആണ് നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ആർ ദ ടാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ടാസ്ക് അടുത്തത് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും വ്യക്തമായാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടിൻജൻസി ടൈം അതായത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ടൈമുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി വർക്ക് ഷെഡ്യൂള് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെളുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാക്കാം ഒരു വീക്ക്ലി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി പ്ലാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കും അപ്പൊ വീക്ക്ലി പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിഗർ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ സ്മോളർ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ലിമിറ്റ് നോക്കുന്നു ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും കണ്ടിൻജൻസി ടൈം പ്രൊപ്പയർ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രൊസീജർ ഇനി നമ്മൾ ഈ വീക്ക്ലി എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേ വരും ഒരു ഡേ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ആ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷ്യൂൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നുണ്ടാകും ഒരു എ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആവശ്യമാണ് ആ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് വർക്ഷ്യൂളിന്റെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എ പ്ലസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു വർക്ഷ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം പ്രയോറിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എ ബി സി ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ബി കാറ്റഗറിയിലോ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സി കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡാമേജ് സൂൺ എന്നേ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വ്യക്തമായി വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വീക്കിലി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം മന്ത്ലി തയ്യാറാക്കാം ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗാണ്ട് ചാർട്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് നമ്മളത് എക്സെല്ലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സെല്ല് നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഗാണ്ട് ചാർട്ടും ഉള്ളത് ഈ ഗാണ്ട് ചാർട്ടും എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ആരംഭിക്കുന്
നമ്മള് ഗാന്ധി ഷാപ്പിലുണ്ടാകും എക്സെപ്റ്റ് ദ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല പേടി കേട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട അതൊരു ഹെൻറി ഗാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗാന്ത് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ഗാന്ത് എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് വ്യക്തമായല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് തന്നെ ധരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലാൻ work plan relates to assigning the task at the same time work schedule and the time the time for uh, finishing a particular task adana schedule varu ithrayum karyangal ella vyaktamayi endu thanne dharikkunu ini nalla or schedule prepare cheyanamengil nammal endokka karyam sradhikkanam adu koodi parnadha shesham is ivade nirthana ഈ ഷെഡ്യൂള് നല്ലൊരു ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഷെഡ്യൂള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പഴയ ടാസ്കുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം ഒരു ടാസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും രണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെത്ര അവേഴ്സ് വേണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം ഒരു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആകരുത് കാരണം എന്താ വർക്കേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അഫയേഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ഹോളിഡേയ്സ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരാം വർക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും അവരുടെ സ്കില്ലനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്കിൽ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ദെൻ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സെല്ല് അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് മിസ്സിന്റെ ധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എപ്പോഴും ടൈസ് എപ്പോഴും ടൈസ് അവർക്ക് ഒരു മാസം ഉള്ള ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടയറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത്ര ലാക്സ് ഓഫ് ടയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ വൺ വൺ മന്ത് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ കമ്പനി അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടാസ്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതൊരു രീതിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുക ചില കേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ദിസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ നയൻ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മനസ്സിലാവണം ഇനി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ചില സീസണുകളിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വേണം സീസണൽ വർക്ക് ഹവേഴ്സ് ഇനി ഓവർ ടൈം ചെയ്യും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ ടൈം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് ആയാലും സോ ഷെയർ ചെയ്തു നേരിട്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലായി മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാമാരി ഒന്നും പതറാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ മഹാമാരി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ അടച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളോടു
മിടുക്കരായിട്ട് മുന്നേറണം അതിന് ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഡിസ് Thank you.